actually there's a lot of things na pwede natin discuss dito so let's proceed again uh, sa file tab okay so now we can see from here na meron tayong mga um, here kunyari may mga templates po tayo na we can use um, meron po din tayo dito sa baba recent pin shared with me okay so pagka clinic mo yung pin may, may mga files kasi dyan na pwede mo siyang i ano for example um, uh, meron kang madalas na ginagamit uh, ginagawa everyday okay um, pwede mong i-pin yung file kasi ang, ten, ang nangyayari po kasi by default every time na nag-open ka meron siyang as far as I remember it's 20 na files so automatic siya na kinukuha niya yung first, uh, last 20 um worksheets na inopen mo and then pina, ano lang siya pumapatong-patong lang din po siya pero kapag ka pinin mo po yung specific file for example ito training day 1 and then pinin ko siya ito po siya click ko po siya so ang tendency niyan is hindi siya makakasama, makakasama dun sa top 20 na sinasabi ko po kanina so lagi po siyang nasa top okay so, click po natin yung pin. Now, we can see from here na nakapin yung isang file. Excel Training Day 1. Okay? So, mas madali po siya, uh, mas madali nyo po mapuntahan yung ating Excel file kasi uh, nandyan na siya lagi. Unless yan, pin mo na po siya. And then, sa so shared with me, makikita mo dito yung lahat ng mga shiner sa inyo na file. Whether it's via OneDrive or SharePoint, makikita nyo po yan lahat dito. Okay, so and then of course a new and open very ano siya self uh, notary sa info I'm not sure kung pa clinic ko okay so at least uh, we can still see this information okay so sa protect workbook okay so there's one thing that gusto kong share po sa inyo dito ang ating encrypt with password eto po siya so Protect workbook means um, parang of course uh, gusto mo magkaroon ng uh, restrictions or uh, ilimit yung ibang users from accessing your file or but it depends on you on uh, kung ano yung gusto mong igawin. So dito yung encrypted was with password is that ang nangyari before niya ma-open yung file kailangan niyang i-provide yung um, password na sinet mo sa kanya. Okay. Ah, uh, pag-click po natin. I'm not sure kung makikita niyo pa po to, pero once na ma-click niyo po yung protect workbook and then encrypt with password, you will be asked to provide a password. Okay? So pag nilagay niyo po yung password na yan and then in-okay niyo po, it means na pag shinare mo and then um yung user na pinagbigyan niyo po is kailangan niya mag-provide ng information about uh, yung password na yun. and so otherwise wala siyang way para i i access yung file so maganda po yan yung encrypted password um protect current sheet workbook structure so ma-cover po natin siya mamaya okay so check for issues version history manage workbook uh itong browser view options actually maganda po siya I'm not sure kung familiar po kayo sa mga browser view na ano kanyari SharePoint and you want to view a certain portion of your Excel file uh, pwede nyo magawa yan dito sa browser view option so uh, pwede mong i-share yung mismong worksheet or yung mga specific na feature like for example a chart lang ang gusto mo ipakita yung table magagawa po natin yan dito sa browser view pero medyo advanced po na, na po siya save save as uh, alam niyo na po yan okay so sa save as remember na uh, meron po tayong specific uh, format for each um, file kunyari meron kayong uh, sa workbook nyo po eh, naglagay po kayo ng code um, ng VBA code of course para mag work siya it needs to be under dot e xlsm so um, XLSB, XLS, um, so and so forth. Um, I'm sure na kaya niyo na po yan. Okay? So sa print, mm, makukover po natin mamaya yan. Uh, hopefully, pero we are 
I think behind time mm, tingnan natin share export publish um, account options okay so 